ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ராஜ்குமார் ஆப்டிடியூட் ட்ரெயினர் ஸோ என்னச்சு ஓகே சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஹலோ சார் ஹலோ சார் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப நாளாச்சு எல்லாரையுமே பார்த்து ஸோ எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாக்டவுன் நேரம் போட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து சேஃபாக வீட்டிலே இருங்க ஸோ சஞ்சீவ் பிரதர் ஜெனி ஜான் ஜாக்கி கூல் பிரியா ஸோ எல்லாருக்குமே குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் அம்மு ராஜேஷ் கண்ணன் ப்ரோ டிகே எப்போ ஈரோட் போனீங்க வி ஆர் வெயிட் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பரவாயில்ல இவ்வளோ நாள் கழித்து வந்தாலும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அது உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் எல்லாருக்குமே பிரசாந்த் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாமா ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம மெயின்ஸ் லெவலில் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ வந்து நான் நான் இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஏ பேசிக் மெத்தட் நார்மல் மெத்தட் வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் என்கிட்ட கேட்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம வேறு விதமாக ஒன்று ஆப்ஷனில் இருந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணலாம் ஆனால் பேசிக் மெத்தட் மட்டும் வேணும்னு கண்டிப்பாக என்ட்ட கேட்டாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலகிராம் சேனல் இருக்குது ஸோ சிஏ ஃபண்ட் ஸ்டாண்ட் டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது ஸோ டெலகிராம் லிங்க் நமக்கு வீடியோ கீழே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஜாயின் ஆகாதவங்க அதில் போய் ஜாயின் ஆகிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ மார்க் அண்ட் ஸ்பே ஸ்ப்ரெட்ஷீட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிவின் சாரோட புது இனிஷியேட்டிவ் ஸோ நம்ம ஆதி காலத்துலேருந்து போட்டிருக்கோம் ஆனால் முதல்ல எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்து அதை நம்ம குரூப்லேலாம் சப்மிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ என்னாச்சுன்னு தெரில அது ரொம்ப நாளாக காணாமல் போயிடுச்சு சரி பட் ஆனாலும் இருந்தாலும் இந்த ப்ராக்டிஸ் மட்டும் விட்டுறாதீங்க நம்ம ஸ்ப்ரெட்ஷீட் எல்லாமே கண்டிப்பாக மெயின்ஸ் வரும்போது டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் இப்போ அந்த ப்ராக்டிஸ் மட்டும் விட்டுறாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டூ ஸ்கோர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து சார் வீடியோ போட்டிருக்காரு அது பார்த்தீங்கன்னா மேலே நம்ம ஐ பட்டனில் வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடு எதுக்கு டாட்டு நிறைய டைம் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு ஆனால் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பழக்கம் ஆகிடுச்சுரா அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஸோ அது வரும்போது எக்ஸாம் வரும்போது மெயின்ஸுக்கு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடு போட ஸோ இப்போ அவர் டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அவர் சார் சொல்லியிருக்காரு ஸோ மெயினாக இந்த டைமில் வந்து லாக்டவுன் டைமில் நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் விட்டுறாதீங்க டெய்லி டெய்லியுமே பிடிச்சிருக்கும் எப்போதுமே வந்து நம்ம மெயின்ஸ் வந்தோன்னே அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் பட் இப்போ நமக்கு டெய்லிக்குமே நிறைய டைம் இருக்குது ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கான ஃபஸ்ட் செம் வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் செம்மு ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்க பரவாயில்ல பிரதர் சல்மா ஆரம்பிச்சிருச்சு பிரதர் சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னென்னா இன்கம் அண்ட் சேவிங்ஸ் பி வந்து கியூவை விட மூவாயிரம் அதிகமாக இருக்குது அதாவது கியூவோட இன்கம் இன்கம் விடவும் பியோட இன்கம் மூவாயிரம் அதிகம் சேவிங்ஸும் கியூ விட மூவாயிரம் அதிகம் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் பி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய பேர் ஆன்சர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆப்ஷன் சி சி அப்படின்னு நயன் கே ஸோ சி சி நயன் கே வந்துருச்சு ஸோ ஆன்சர் பா ஐயோ ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்சர் நயன் கே தான் அப்படின்னு கரெக்டு ஸோ இந்த சம் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் சம்னால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தான் வச்சேன் பட் இந்த சம் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தே சொல்லிடலாம் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை அதாவது பென் அண்ட் பேப்பரோ இல்லை யோசிக்கணுமோ எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஆன்சர் நயன் கே அப்படின்னு ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பி பட்டன் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ பின்னு ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க கியூ அப்படின்னு சின்னதாக ம் ம் ஸோ இப்போ பி கொடுத்துருக்காங்க கியூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்கம்
சாரி இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து லைவ் கிளாஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அதனால வந்து கொஞ்சம் இந்த டிராபேக் ஆகும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க இந்த போர்ஷன் ஓகேவா இன்னும் கொஞ்சம் ஓகேவா ஸோ பி அது பி தான் அது மக்களே அது சாரி எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஐயோ க்யூ எங்கேயோ போகுது ஸோ இதுதான் வந்து க்யூ ஸோ இது இன்கம் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சேவிங்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்குமா ஸோ இதோட டோட்டல் வந்து நமக்கு எயிட்டீன் கே கொடுத்துட்டான் ஐயோ எயிட்டீன் கே அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்கம் வந் இன்கமும் சேவிங்ஸும் வந்து க்யூவோட பி வந்து த்ரீ தௌசண்ட் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படி தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்கம்மை விட இவரோட இன்கம் மூவாயிரம் அதிகம் நமக்கு தெரியும் அந்த மூவாயிரத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவர் சேவிங்ஸை வச்சு அதை டேலி பண்ணிடுறாரு கண்டிப்பாக அதாவது பிஏ விட கியூ வந்து மூவாயிரம் சேவிங்ஸ் அதிகம் சாரி இன்கம் அதிகம் இவர் பத்தாயிரம் அப்படின்னா அவர் பதிமூணாயிரம் கரெக்டாக ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இவர் ஒரு ரெண்டாயிரம் சேவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் எவ்வளோ சேவ் பண்ணுவார்னா ஐயாயிரம் சேவ் பண்ணுவார் அதாவது இவர் இன்கமில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை இவர் சேவிங்ஸ் வச்சு டேலி பண்ணிடுறாரு அப்போ ஆபியஸ்லி என்னவாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் புரிஞ்சுதா இப்ப ஸோ ஒன்ஸ் மோர் ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னு கேட்குறீங்க இப்போ சொன்னது புரிஞ்சுதா இல்லை இன்னொரு தடவை சொல்லணுமா எழுதி எழுதி வரமாட்டேங்குது சரியா முடிஞ்ச தடவை ட்ரை பண்ணலாம் நீ வேணா எழுதுறியா ஆ ஓகே இந்த மவுஸ் எடுத்துக்கேன் ம் பிக்யூவா இதுக்கு எழுதவே தேவையில்லை இல்லை இது எப்படி ஈக்குவல் அப்படிங்க அதாமா இப்போ வந்து நம்ம உங்களுக்கு வேல்யூ வச்சு சொல்கிறேன் அது புரியுதான்னு பாருங்கள் பியோட சேலரி வந்து பத்தாயிரம் ஓகேவா கியூவோட சேலரி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க சாரி கியூவோட சேலரி பத்தாயிரம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பியோட வந்து கியூவோட இன்கமோட மூவாயிரம் அதிகமா அப்போ கியூக்கு என்ன வரும் பதிமூணாயிரம் வரும் ஸோ பத்தாயிரம் பதிமூணாயிரம் இன்கம் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சேவிங்ஸ் மூவாயிரம் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கியூ வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா பியோ எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறோம் நாலாயிரம் சேவ் பண்ணுவோம் கரெக்டா ஸோ அப்போ பியோட இன்கம் வந்து பதிமூணாயிரம் அவனோட சேவிங்ஸ் வந்து நாலாயிரம்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் ஒம்பதாயிரம் இருக்கும் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி கியூவோட இன்கம் பத்தாயிரம் கியூவோட சேவிங்ஸ் வந்து ஆயிரம் அப்படின்னா அவனோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னவா இருக்கும் நைன் கே இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பேருக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்கம் டிஃப்ரென்ஸை அவன் சேவிங்ஸ் வச்சு ஓவர் டேக் பண்ணிவிட்டான் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈக்குவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் இருக்கும் தண்ணிப்பா மட்டும் கோச்சுக்காதீங்க ஐ ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் எஸ் வச்சா எப்படி போடணும் நான் ப்ரோதார் அதுதான் ப்ரதர் நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னேன் பாருங்கள் கியூக்கு பத்தாயிரம்னா பிக்கு பதிமூணாயிரம் வரும் கியூவோட சேவிங்ஸ் ஆயிரம்னா பியோட சேவிங்ஸ் நாலாயிரம் ஸோ அப்படின்னா பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன வரும்னா ஒம்பதாயிரம் கியூவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒம்பதாயிரம் ஸோ பி கியூக்கு ஈக்குவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா ஸோ உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் கொடுத்துனேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு புரியுதா நெக்ஸ்ட் சம் வந்து சிஐக்கும் எஸ்ஐக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டூ பை நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு சிஐக்கும் எஸ்ஐக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க சூப்பர் சார் கிளியர் தேங்க்யூமா தேங்க்யூ ஸோ இப்போ இந்த சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள் எழுதுறது மட்டும் ஸோ நிறைய பேர் ஒருத்தர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க அதுக்குள்ள தண்ணியா பிரதர் அதுக்குள்ள வாட்டர் கேன் தீந்துருச்சு பிரதர் இன்னும் நாலு வாட்டர் கேன் போவோம் கண்டிப்பா ஸோ நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ இன்னொருத்தவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு தான் ஆப்ஷன் சி போட்டிருக்கீங்க ஸோ நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாமா 
ஸோ உங்களுக்கான டைம் முடிஞ்சு ஸோ நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போட்டது தான் கரெக்ட் சுபாஷ் ராகவ் அண்ட் அஸ்வின் அவினாஸ் அவங்க போட்டிருக்காங்கல்ல தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டூ பை நைன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பர் இயருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஐ எம் இன் வீக் இன்சி அண்ட் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை ஸோ வீக்காக இருந்தாலும் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க இதை வச்சே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் நீ பெண் மட்டும் நீ தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறியா ப்ளீஸ் ஏன்னா அது வர மாட்டேங்குது ஸோ இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ டூ பை நைன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா ஆனால் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காம்பவுண்டட் ஆஃப் இயர்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஆஃப் இயர்லியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணுவோம் இதே வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை த்ரீ ஆள் டிவைட் பண்ணுவோம் இதே வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபோர் ஆள் டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஆஃப் இயர்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டூ ஆள் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னா லெவன் ஒன் பை நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லெவன் ஒன் பை நைன் பர்சன்டேஜ் கரெக்டா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றினா நமக்கு என்ன வரும்னா ஒன் பை நைன் அப்படின்னு வரும் ஸோ லெவன் ஒன் பை நைனா ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றினா நமக்கு ஒன் பை நைன் வரும் அதாவது ஒன் பை நைனா ஒன்றும் இல்லை ஒம்பது ரூபா பிரின்ஸ்பல் இருக்குன்னா ஒரு ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வரும் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒம்பது ரூபா பிரின்ஸ்பல்னா ஒரு ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு தான் வந்து லெவன் ஒன் பை நைன் அப்போ ஒன்றரை வருஷம்னா நம்ம த்ரீ டைம் பண்ணுமா அப்போ நைன் கியூப்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ அப்போ நைன் கியூப் பண்ணால் என்ன வரும்னா செவன் டுவெண்ட்டி நைன் வரும் கேளுது ஸோ நைன் கியூப் வந்து We can take a, yes, அவங்க சொல்லியிருக்காங்க வருங்க புவி ஜீவ கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப் இயர்லிக்கு ஒன்றரை வருஷம் கேட்டால் நம்ம மூணு டைம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ நைன் கியூப் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் வரும் ஸோ இப்போ செவன் டுவெண்ட்டி நைன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒன் பை நைன் தெரியும் அப்போ என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட் வருஷம் எவ்வளோ வரும்னா எயிட்டி ஒன் வரும் இதில் செவன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஒன் பை நைன் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எயிட்டி ஒன் வரும் பொறுமையாக சொல்லுங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி டூ டூ பை நைன்னு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒன் இயருக்கு வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ நமக்கு ஆஃப் இயர்லி கேட்குறாங்களா அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆஃப் இயர்லி கேட்டால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ ஆர் டிவைட் பண்ணுவோம் அப்போ அதை டூ ஆர் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு லெவன் ஒன் பை நைன் அப்படின்னு வரும் அதை ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றினா ஒன் பை நைன் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்க இப்போ நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றினா ஒன் பை நைன் வருமா ஸோ இப்போ நமக்கு ஒன்றரை வருஷம்னா எத்தனை கிட்டத்தட்ட த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஆஃப் இயர்லி ரெண்டாவது ஒரு ஆஃப் இயர்லி மூணாவது ஒரு ஆஃப் இயர்லி பண்ணால் தான் ஒன் பை நைன் சாரி மூணு டைம் வரும் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தினால தான் நம்ம நைன் கியூப் எடுக்கணும் நைன் கியூப்னா செவன் டுவெண்ட்டி நைன் வரும் ஸோ இப்போ செவன் டுவெண்ட்டி நைன் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதில் இருந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணலாமா இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணால் இதில் ஒன் பை நைன் என்ன வரும்னா எயிட்டி ஒன் வரும் செவன் டுவெண்ட்டி நைன்னா ஒன் பை நைன்னா ஃபஸ்ட் வருஷம் எயிட்டி ஒன் வரும் ஒன் பை நைன் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் இதெல்லாம் அரேஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ எயிட்டி ஒன் வந்துடும் மகா பிரபு நீங்கள் இங்கேயும் வந்துட்டிங்களா ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவல் டு டூ பை நைன் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆஃப் இயர்லினா நம்ம அதை டூ ஆர் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பை நைன் வரும் ஸோ இப்போ எயிட்டி ஒன் வருமா எயிட்டி ஒன்ங்கிறது மூணு வருஷத்துக்கு காமனாக வரக்கூடிய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அது மூணு எயிட்டி ஒன் எழுதி சார் இது ஒன்று மட்டும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த பெண்ணில் எழுதுறது மட்டும் நமக்கு இனிஷியலாக கொஞ்சம் வர மாட்டேங்குது எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் வருமா மூணு வருஷத்துக்கு இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நம்ம எயிட்டி ஒன் அப்படியே வச்சிடலாம் நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன வரும் ஃபஸ்ட் இயரில் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்போ எயிட்டி ஒன் ஒன் பை நைன்னா நைன் வரும் நைன் நைன் கரெக்டாக ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எயிட்டி ஒன் வரும் அப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ நைன் நைன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ
புரிஞ்சுதா இப்போ சொன்னது டுவெண்ட்டி எயிட் எப்படி ப்ரோ அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம செவன் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ரின்ஸிபல் எடுக்கிறோன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் பை நைனா ஸோ அப்போ நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ வரும்னா எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் வரும் ஃபஸ்ட் வருஷத்துக்கு எயிட்டி ஒன்று செகண்ட் வருஷத்துக்கும் எயிட்டி ஒன் வரும் தேர்ட் வருஷத்துக்கும் ஒரு எயிட்டி ஒன் வரும் இது வந்து பிரின்ஸிபல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்து ரெண்டாவது போட்டிருக்கோம்ல ஒம்பது ஒம்பதுன்னா அது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னது இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருமா ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ எயிட்டி ஒன் அதில் ஒரு ஒன் பை நைன் என்ன ஒம்பது வரும் ஸோ இந்த ஒம்பதுங்கிறது எல்லா வருஷமும் வரும் ஃபஸ்ட் இயரில் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நமக்கு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் எல்லா இதுக்கும் வரும் அதனால தான் ரெண்டு ஒம்பது வந்துருக்கும் ஆனால் இங்கே தேர்டில் மட்டும் ஒரு ஒம்பது போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அது என்ன இது அப்படின்னு அந்த ஒம்பது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த செகண்ட் இயரில் ஒரு இப்போ எண்பத்தி ஒருவா வந்திருக்குல்ல அந்த எண்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு ஒம்பது ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அது இல்லாமல் இங்கே ஒரு ஒம்பது ரூபா இருக்குது பார்த்திங்களா செகண்ட் இயரில் வரக்கூடிய ஒம்பது ரூபா அந்த ஒம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு ஒன் பை நைன் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஒருவா வரும் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காம்பவுண்ட ஸ்ட்ரக்சர் வரும் ஸோ அப்படின்னால இப்போ நமக்கு டோட்டலாக வந்து எஸ்ஐனா எவ்வளோ வரும்னா மூணு எயிட்டி ஒன் மட்டும் வரும் சிஐங்கிறது எவ்வளோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க டுவெண்ட்டி எயிட் பார்ட்ஸ் தான் நைன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் ஒன் தான் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் பார்ட் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க ஒரு வருஷத்துனா நமக்கு வெறும் ஒம்பது ரூபா மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் பார்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா நைன் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரடா அப்போ நைன் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணால் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதா சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் புரியல அப்படின்னா கேளுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா ஸோ உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சர் அலிகேஷன் பேஸ்டு சம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் ட்ரை பண்ணுங்க நீங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நார்மலாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அஸ்வின் அவினாஸ் பிஓஆர் கிளர்க்கு கிடச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸோ பிஓ கிளர்க் கிடச்சிருக்கான்னு கேட்குறீங்க ஸோ கிளர்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க்கில் மிஸ் ஆகிடுச்சு ப்ரோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம் குவான்ஸ் அதை நம்ம கடைசியாக கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் பிஓ வந்து நான் இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ணலை அதனால் நான் பிஓ அட்டன் பண்ணலை பட் கிளர்க்கு எழுதியிருந்தேன் அது டூ மார்க்ஸில் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் இல்லை ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லோருமே ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் பேஸ்டு சம் ஸோ இதுக்கு யாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு வெசல் இருக்குங்கிறாங்க எஸ் அண்ட் டி அப்படின்னு ரெண்டு வெசல்லையும் மிக் மில்க் அண்ட் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வெசலில் மில்க்குக்கும் வாட்டருக்கும் இருக்க ரேஷியோ செவன் இஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ரெண்டாவது வெசலில் மில்க்குக்கும் வாட்டருக்கும் இருக்க ரேஷியோ எயிட் இஸ்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ எஸ்ங்கிற வெசல்லேருந்து டி லிட்டர் ஆஃப் மிக்சர் எடுக்கிறாங்க டீங்கிற வெசல்லேருந்து யூ லிட்டர் ஆஃப் மிக்சர் எடுக்கிறாங்க சாரி சாரி எஸ்ங்கிற வெசல்லேருந்து சி லிட்டர் ஆஃப் மிக்சர் எடுக்கிறாங்க டிங்கிற வெசல்லேருந்து டி லிட்டர் ஆஃப் மிக்சர் எடுக்கிறாங்க இப்போ எடுத்த ரெண்டு மிக்சரையும் சேர்த்து யூங்கிற மிக்சராக கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ யூங்கிற மிக்சரில் வந்து டோட்டல் ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா சீக்கும் டீக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷோ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள் எழுதவே சொல்லிடுங்க ஸோ ஏன் இந்த சம்க்கு இன்ன வரைக்கும் யாருமே ஆன்சர் பண்ணலை இந்த சம் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கா டின்னு ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க நோ அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க வேறு யாருக்குமே ஆன்சர் வரலையா பட் ஆனால் இந்த சம்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் கூல் நீங்களே சொல்லிடுங்க சார் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டிப்பாக நம்ம சொல்ல தான் போகிறோம் நான் தண்ணி குடிக்கல ஒரு நியாயம் இருக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் நீங்கள் ஏதோ
ஓ அது போன சமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா அது கொஞ்சம் வீடியோ நீங்கள் ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் சி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க லெவன் பை தேர்ட்டின்னு ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க சஞ்சி அவர் வந்து டுவெல் பை தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஃபஸ்ட்டே சலீம் கான் போட்டிருந்தாங்களா அவங்க தான் கரெக்டு ஸோ டி பை டுவெல் பை தேர்ட்டின் தான் ஆன்சர் ஸோ எஸ்ஸில் வந்து செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இருக்கா எஸ்ங்கிற மிக்சரில் வந்து செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இருக்குது அடுத்தது வந்து டீங்கிற மிக்சரில் வந்து எயிட் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இப்போ இதிலேருந்து சம்திங் அமௌண்ட்டு இதிலேருந்து சம்திங் அமௌண்ட்டு எடுத்து நமக்கு வந்து யூங்கிற மிக்சர் எடுக்கிறாங்க அதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்குன்னா நம்ம ரிமைனிங் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மில்க் இருக்குமா பட் இதை நார்மலாக பண்ணால் இப்போ சார் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மிக்சர் அடிகேஷன் வச்சலாம் பண்ணலாம் பட் ஆனால் நம்ம இப்படிலாம் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மிக்சரில் வந்து டோட்டல் டுவெல் இருக்குது செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெண்டாவது இருக்கிற சில டோட்டல் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டின் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக எடுக்கிறது ஃபஸ்ட்லேருந்து டுவெல் மல்டிபிள்ஸாகவும் செகண்ட்லேருந்து தேர்ட்டின் மல்டிபிள்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ டி சி பை டி ரேஷியோ டெஃபினட்டாக டுவெல் பை தேர்ட்டின் தான் இருக்கும் நமக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் டுவெல் பை தேர்ட்டின் அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னா இதை எப்படி நம்ம கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து எடுத்து தான் யூங்கிற மிக்சர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அதோட டோட்டல் குவான்டிட்டி ஒன் ஃபிஃப்டியா ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் சம் பண்ணால் ஒன் ஃபிஃப்டியால் டிவைட் ஆகணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கிறோம்னா டுவெல் வரும் சிலேருந்து எஸ்லேருந்து டுவெல் வரும் டிலேருந்து நைன்டீன் வருமா டோட்டல் சம் பண்ணால் டுவெல் ப்ளஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன்னால் டிவைட் ஆகுமானா டிவைட் ஆகாது ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கிறோம்னா டுவெல் செவன்டீன் சம் பண்ணால் டுவெண்ட்டி நைன் வரும் அது ஒன் ஃபிஃப்டியால் டிவைட் ஆகுமானா ஆகாது லெவன் பை தேர்ட்டிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் அதுவும் ஒன் ஃபிஃப்டியால் டிவைட் ஆகாது டுவெல் பை தேர்ட்டின் தான் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல் டிவைட் ஆகும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபனட்டாக ஒன் ஃபிஃப்டி தான் சாரி ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல் டிவைட் ஆகும் ஸோ டெஃபனட்டாக ஆன்சர் டி தான் கரெக்டாக வரும் ஸோ இந்த சம் புரிஞ்சுதா அலிகேஷனில் போடுங்கங்கிறீங்க கண்டிப்பாக அலிகேஷன் இப்போ பேனாக ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக போட்டு காட்டிடுவோம் ப்ரோ அலிகேஷனில் போட்டாலும் இது வந்து நம்ம சீக்கிரமே போட்டலாம் பட் ஆனால் இது வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் எடுக்காமல் பார்த்தே சொல்லிடலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்காகவே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் ரொம்ப 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 நன்றி ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னது புரிஞ்சுதா ஆப்ஷன்லேருந்து போனது சொன்னது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் ஆன்சர் வச்சு போட்டால் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக இருமா நான் டெஃபினட்டாக அடித்து சொல்கிறேன் நூற்றில் எயிட்டி அதாவது நீங்கள் எழுதுகிற ஐம்பது சம்னால் நாற்பது சம் ஆப்ஷன்லேருந்து போகலாம் கண்டிப்பாக நம்மளால் போக முடியும் எவ்வளோ பெரிய சம்மாக இருந்தாலும் ஐம்பதில் நாற்பது சம் நம்ம ஆப்ஷன்லேருந்து போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாமா ஸோ கிளியர் கிளியர்ன்னு சொல்லிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் ஸோ உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் சம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு ஸோ இன் ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஹேம மாறினி அப்படிங்கிறவங்க இன்னொரு தடவை கேட்குறாங்க ப்ரோ இன்க்ரீஸ் டோட்டல் லிட்டர் தரலனா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இன்கேஸ் டோட்டல் லிட் ப்ரோ டோட்டல் லிட்டர் தரல அப்படின்னாலும் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ வெசல் எஸ்லேருந்து சீங்கிற பார்ட் எடுக்கிறாங்களா வெசல் எஸ்ஸோட டோட்டல் எவ்வளவு செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல்னு தெரியும் அதே மாதிரி வெசல் டீயோட டோட்டல் எவ்வளவு எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டின்ங்கிறது அப்போ டெஃபினட்டாக எடுத்தால் டுவெல் இப்போ எஸ்லேருந்து எடுத்தால் எவ்வளோ எடுப்பாங்க டுவெல் லிட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லிட்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது டுவெல் மல்டிபிள்ஸாக எடுப்பாங்க டீலேருந்து எடுத்தாலும் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ அதை நம்ம சிபிடின்னு ரேஷியாவோ போடும்போது இப்போ ஒன்றும் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ சிபி டின்னு என்ன வரும் டெஃபினட்டாக டுவெல் பை தேர்ட்டின் தான் வரும் ஸோ ஈஸியாக வந்து சொல்லிடலாம் அந்த மிக்சரோட டோட்டல் வந்து டுவெல் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டின் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக சிபி டி ரேஷியோ டுவெல் பை தேர்ட்டின் தான் வரும் இப்போ புரிஞ்சுதா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் போகலாமா நெக்ஸ்ட் சம் டைம் அண்ட் ஒர்க் சம் இந்த சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் சம் டைம் அண்ட் ஒர்க் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருமே எகெயின் சார் ஃப்ரம் ஆப்ஷன்ஸ் அது ஒன்றும் இல்லை ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஸ்ஸோட டோட்டல் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் அதுதான் சிஏ டி டீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்
ஸோ இந்த சம்ம கூட நீங்கள் கரெக்டாக யோசிச்சிங்கன்னா பென் அண்ட் பேப்பர் எடுக்காமலே நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த சமயம் நம்ம பென் அண்ட் பேப்பர் எடுக்காமல் சால்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அடுத்து எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் டுவெல் டுவெல் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஆன்சர் போட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ டுவெல் சாண்டி சந்தியா அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க சரண்யா டுவெல் போட்டிருக்கீங்க டுவெல் டேஸ் புவி ஜீவா ஹேமலதா எல்லாருமே டுவெல் போட்டிருக்கீங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டுவெல் தான் இனியன் பிபிபின்னு எல்லாருமே போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க ஸோ ஆன்சர் டுவெல் டேஸ் தான் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி நம்ம பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா கோபிநாத் தண்டபாணி அவருமே டுவெல் டேஸ் போடுறாரு ஜெனி ஜான் ஹாரி கிறிஸ் இப்போ இதில் நிறைய பேர் உண்மையிலேயே சால்வ் பண்ணி போடுறீங்களா இல்லை ஒருத்தவங்க டுவெல் டேஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இப்போ போடுறீங்களா எனக்கு ஒரே ஒரே ஒரு டவுட்டாக இருக்குது இல்லை நான் கரெக்டுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் போடுறீங்களா டுவெல் டேஸ் இதில் மட்டும் அந்த இமேஜ் ஆப்ஷனில் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ சார் நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஏபிசி மூணு பேர் எயிட் டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்வல் டு எயிட் டேஸா எனக்கும் சேம் டவுட் ப்ரோ நான் உங்கள்கிட்ட தான் அது டவுட்டே கேட்டேன் சஞ்சீவ் ப்ரோ ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி நமக்கு எயிட் டேஸ் செய்யறாங்களா ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா பிசி ஆறு நாள் பிசி பி பிளஸ் சி ஆறு நாள் போட்டு பி பிளஸ் சி ஆறு நாள் செய்யறாங்க ஸோ இப்போ எகைன் ஏ பிள இப்போ பி பிளஸ் சி ஆறு நாள் செஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஏ ஜாயின் ஆயிரும் அப்புறம் வந்து ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி ஆறு நாள் ஜாயிடுறாங்க கீழே போயிடு கீழே எடுத்து ஆ அது எழுத மாட்டேங்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சீரியஸ்லி எப்படி தான் அவர் வந்து ஒன் ஹவர் ஒன்றரை மணி நேரம் லைவ் போகிறாரு தெரில ஸோ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் எகைன் ஒரு ஆறு நாள் எழுதுகிறாங்க ஸோ இப்போ எழுதிருக்கிறது புரிஞ்சிருக்கா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தனியாக பண்ணால் எட்டு நாள் பி ப்ளஸ் சி ஆறு நாள் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏ ஜாயின் ஆகி இப்போ இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து ரிமைனிங் ஒர்க்கு ஆறு நாள் முடிக்கிறாங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் மூணு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா எட்டு நாளில் ஒரு ஒர்க்கை ஃபுல் ஒர்க்கை முடிப்பாங்க அப்போ மூணு பேர் ஆறு நாள் ஒரு ஒர்க் பார்க்குறாங்கன்னா எவ்வளோ ஒர்க் பார்த்துருப்பாங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க் பார்த்துருப்பாங்க அதாவது மூணு பேர் எட்டு நாளில் ஒரு ஒர்க் முடிப்பாங்க அப்படின்னா ஆறு நாளில் எவ்வளோ ஒர்க் பார்த்துருப்பாங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் த ஒர்க்கு அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க்கு இவங்க ஆறு நாள் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மேலே ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இவர் சொல்ல அவர் எழுத ஒரே கூத்தா இருக்கும் ப்ரோ சாரி ப்ரோ மன்னிச்சிருங்க இந்த டைம் ஒரு டைம் மட்டும் கரெக்டா ஸோ இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ ஏ பிளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஆறு நாள் எழுபத்தஞ்சு ஒர்க் முடிச்சிருப்பாங்கன்னா அப்போ பி ப்ளஸ் சி ஆறு நாள் எவ்வளோ ஒர்க் முடிச்சிருப்பாங்கன்னா ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ பி ப்ளஸ் சி ஆறு நாளில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்திருப்பாங்க ரதினா மேம் லைவுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ ஹலோ ரதினா மேம் எப் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ பி ப்ளஸ் சி நல்லா பார்த்துக்கோங்க பி ப்ளஸ் சி ஆறு நாளில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க் தான் செய்கிறாங்கன்னு தெரியுமா ஆனால் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி என்னன்னா ஆறு நாளில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் செய்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சு என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா ஏ மட்டும் ஆறு நாளில் எவ்வளோ பண்ணுறாருனா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க் பண்ணுறாரு அதாவது செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வருமா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஆறு நாளில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் பி ப்ளஸ் சி ஆறு நாளில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ ஏ மட்டும் ஆறு நாளில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது ஒர்க் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாமா அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது ஒர்க்குக்கு ஏ ஆறு நாள் ஆகுதுன்னா ஃபுல் ஒர்க் செய்கிறதுக்கு அவருக்கு பன்னெண்டு நாள் தானே ஆகும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு ஆறு நாள்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு நம்ம டுவெல் டேஸ் ஆகும் இதை நான் உங்களுக்கு பொறுமையாக சொல்கிறனால தான் இவ்வளோ நேரம் ஆகுது பட் நீங்கள் கர கரெக்டாக நீங்கள் எட்டு ஆறு அதாவது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மைண்டில் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு இருபது செகண்ட் முப்பது செகண்ட்லேயே நம்ம இந்த சமயம் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் இப்போ சொன்னது உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ சொன்னது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நம்ம இன்னொரு தடவை
ஆறு நாள் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏ ஜாயின் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இவங்க மூணு பேரும் ஆறு நாளில் டோட்டல் ஒர்க் முடி அதாவது ரிமைனிங் ஒர்க்கை முடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்படின்னா ஏ தனியாக பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி எட்டு டேஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி லாஸ்ட்டு ஆறு நாளில் எவ்வளோ ஒர்க் பார்த்துருப்பாங்க எட்டு நாளில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னால் ஆறு நாளில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது ஒர்க்கு அப்போ பி ப்ளஸ் சி ஆறு நாளில் எவ்வளோ பார்த்துருப்பாங்கன்னா அந்த ரிமைனிங் இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பி ப்ளஸ் சி சி பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ பி ப்ளஸ் சி ஆறு நாளில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்க்குறாங்க ஏ வந்து ஆறு நாள் எவ்வளோ பார்த்துருப்பாரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆகுது ஒர்க்குக்கு ஆறு நாள்னா ஏ மட்டும் தனியாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் பண்ணால் எவ்வளோ நாள் வரும்னா நமக்கு டுவெல் டேஸ் வரும் ஸோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேஸ் பண்ண சம் ஸோ இதுவுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ மெயின்ஸில் கேட்குறாங்க அதாவது என்னென்னா ஃபில்லப் பேஸ்டு சம் தான் இப்போ கேட்குறாங்க டூ மார்க் கொஷினாக கேட்குறாங்க பியோ மெயின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சம்மே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஆப்ஷனில் இருந்தே போகலாம் குவான்ஸுக்கு எந்த புக் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க குவான்ஸுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகேஷ் யாதவ் அவர் புக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த சாரோட புக்கு அது இல்லாமல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய புக் மெட்டீரியல் இருக்கும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலுமே வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம குரூப்பில் நான் ஷேர் பண்ணி விடுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் எந்த சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேஸ்டு சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருமே ஸோ இந்த சம் ட்ரை பண்ணிங்களா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேஸ்டு பண்ண சம் புஷ்பவள்ளி மேம் ஹாப்பி டு சிஇ சார் ரொம்ப நாளாச்சு உங்களை பார்த்து தேங்க்யூ மேம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ ரெண்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சஞ்சய் அண்ட் சலீம்கான் அப்படின்னு சுரேஷ் சொல்லியிருக்காங்க சார் டெய்லி டீச் பண்ண வாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக இனிமேல் நம்ம சீக்கிரமாக அடிக்கடி வீடியோ போடலாம் ஸோ இந்த சம் நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹாய் ப்ரோ ப்ரோ இந்த சமுக்க நீங்கள் ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்க இன்னொருத்தர் விரு விஎஸ் அப்படிங்கிறவங்க சி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளே சொல்லிடலாமா ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் ஆப்ஷன் ஏ டூ இஸ்ட் ஒன் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாமா ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் இருக்குது அதோட சிபிக்கும் எஸ்பிக்கும் ரேஷியோ வந்து டென் இஸ்ட் லெவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏங்கிற ஆர்டிக்கலோட சிபிக்கும் எஸ்பிக்கும் ரேஷியோ டென் இஸ்ட் லெவன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சாரி பிங்கிற ஆர்டிக்கல் இருக்கா ஆ பிங்கிற ஆர்டிக்கலுக்கு சிபிக்கும் எஸ்பிக்கும் ரேஷியோ வந்து டென் இஸ்ட் லெவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல பிங் போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது பிக்கும் கியூக்கும் சிபிக்கும் எஸ் அதாவது பி கியூ ரெண்டு ஆர்டிக்கலோட சிபி ரேஷியோ என்னன்னு தான் நம்ம கேட்குறாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேஷு அதே மாதிரி பி ஆர் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆர்டிக்கலோட சிபி ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க அதுதான் வந்து செகண்ட் டேஷு கொஷின் புரியலையா கொஷின் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் அது மட்டும் பாருங்கள் பி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது அதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் இருக்க ரேஷியோ வந்து டென் இஸ்ட் லெவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக அதாவது ரேஷியோ ஆஃப் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆர்டிக்கல் பி டூ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆர்டிக்கல் பி ஈக்குவல் டு டென் இஸ்ட் லெவன் பிங்கிற ஆர்டிக்கல் சிபிக்கும் எஸ்பிக்கும் டென் இஸ்ட் லெவன் இப்போ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிக்கும் கியூக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேஷு செகண்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிக்கும் ஆருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுதான் செகண்ட் டேஷு நமக்கு வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூணு ஆர்டிக்கலோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி ஓவராலாக வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ரேஷியோ என்னன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாமா ஸோ மூணு பேரோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்களா பி கியூஆரோட எஸ்பி ஈக்குவல் நமக்கு பியோட எஸ்பி தெரியும் பதினொன்று அப்படின்னு அப்போ மூணு பேருக்குமே வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னா மூணு பேருக்குமே பதினொன்று தானே வரும் ஸோ அப்படின்னா டோட்டல் எஸ்பி நமக்கு எவ்வளவு டோட்டல் எஸ்பி நமக்கு எவ்வளோன்னா தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக
ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை நயன் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் அதாவது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ அதை நீங்கள் என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு வரும் எழுதிடலவீன் அஞ்சு பார்ட் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஓ அது வரமாட்டேங்குதா ஸோ டோட்டல் சிபி வந்து நமக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அது ஒன்றும் இல்லை அந்த பெண்ணுமே வந்து எனக்கு தான் பெண் ஒர்க் ஆகலனா இன்றைக்கின்னு பார்த்தா அவருக்குமே ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ இப்போ வந்து டோட்டல் சிபி வந்து நமக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு தெரியும் அதில் பியோடது நமக்கு டென்னு தெரியுமா இப்போ கியூக்கும் ஆறு கொண்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷன் வச்சு ட்ரை பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிக்கும் கியூக்கும் சிபி ரேஷியோ டூ இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு அப்போ பிக்கு வந்து டூனா கியூக்கு வந்து ஒன்றா இருக்கணுமா அப்போ அந்த ரெண்டு பார்ட்டு பார்த்துனா ஒரு பார்ட் அஞ்சாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கியூவோட சிபி என்ன வருது அஞ்சுன்னு வருது அப்போ பிக்கு பத்து கியூக்கு வந்து பதினஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ அப்போ அடுத்து வந்து கியூ பிக்கும் ஆறுக்கு என்னென்னா த்ரீ ஸ்டோன் கொடுத்துருவாங்க அப்போ மூணு பார்ட் பார்த்தனா ஒரு பார்ட் எவ்வளோ வரும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு வரும் ஸோ இப்போ பிக்கு பத்து கியூக்கு அஞ்சு ஆறுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ இப்போ சம் பண்ணி பாருங்க எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஆக்சுவல் நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வந்திருக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்த ஆப்ஷன் கரெக்டு ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ்ட் ஒன் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்டு ஸோ இந்த சமயம் நம்ம ஆப்ஷனில் இருந்தே போகலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் நார்மலாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் பட் ஆப்ஷன் இருந்து போனோம்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ புரிஞ்சுதா இந்த சம் எப்படின்னு புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதா புரியலை அப்படின்னா சொல்லுங்கள் லாஸ்ட்டாக சொன்னது எகைன் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து டோட்டல் எஸ்பி கண்டுபிடிச்சாச்சு தேர்ட்டி த்ரீன்னு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் அதாவது அஞ்சு ரூபா ப்ராஃபிட் அப்படின்னா சாரி அஞ்சு ரூபா சிபின்னா நாலு ரூபா ப்ராஃபிட்டு அப்போ அஞ்சு ரூபா சிபின்னா எஸ்பி வந்து ஒம்பது ரூபா இருக்கும் அந்த ஒம்பது ரூபா தான் நமக்கு தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு டோட்டல் சிபி அஞ்சு ரூபாங்கிறது எப்படின்னு சொல்லிடலாமா ஒம்பது ரூபா தான் முப்பத்தி மூணுனா அஞ்சு ரூபா எப்படின்னு சொல்லிடலாமா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை நயன் அப்படின்னு வரும் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீக்கும் நயனுக்கும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா லெவன் பை த்ரீனு வரும் அப்போ லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீயா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை த்ரீ தான் டோட்டல் அஞ்சு பார்ட்டு ஸோ அதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் நம்ம எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு வரும் புரிஞ்சுதா அதாவது டோட்டல் சிபி எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே இப்போ டோட்டல் சிபி எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது மெயின்ஸ் தானே ஆமாம் ப்ரோ இது மெயின்ஸ் தான் ஸோ இப்போ டோட்டல் சிபி எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு சொல்லியாச்சு இப்போ பிக்கு மட்டும் நமக்கு டென் அப்படின்னு தெரியுமா ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷனில் இருந்து போகலாமா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கிறோன்னா பிக்கும் கியூக்கும் ரேஷியோ டூ இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பிக்கு ரெண்டு ரூபானா கியூக்கு ஒரு ரூபா இருக்குமா அப்போ அந்த ரெண்டு ரூபாங்கிறது பத்து பார்ட்னா ஒரு ரூபாங்கிறது அஞ்சு பார்ட்டா ஸோ இதை வச்சு பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கியூக்கு அஞ்சுன்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது த்ரீ இஸ்ட் ஒன் சொல்கிறாங்க அதாவது பிக்கும் ஆறுக்கும் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் அப்போ மூணு ரூபாங்கிறது பத்து பார்ட்னா ஒரு வாங்கிறது எவ்வளோ வரும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயா அப்போ பிக்கு பத்து கியூக்கு அஞ்சு ஆறுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ அப்படின்னா ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நமக்கு ஆக்சுவலி அஞ்சு பார்ட் டோட்டல் சிபி எவ்வளோ வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்த ஆப்ஷன் கரெக்டு ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ டூ இஸ்ட் ஒன் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் ஆப்ஷனில் இருந்து சொல்லுங்களா ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் அமுதா மேடம் இவ்வளோ நேரம் நான் அதை மட்டும் தான் மேடம் சொல்லிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாக கேட்டிங்க அப்படின்னா கூட எனக்கு சொல்ல தெரியாது செக் வித் ஆப்ஷன் சி அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஸோ ஓகே ஆப்ஷன் சி இல்லைன்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பிக்கு நாலு பார்ட்டு பத்து ரூபா அப்படின்னா மூணு பார்ட்டு எவ்வளோ வரும்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் கரெக்டாக அதாவது பிக்கும் கியூக்கும் ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீயா அப்போ ஃபோர் பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு ரூபா அப்படி சாரி நாலு பார்ட் பத்து ரூபானா மூணு பார்ட் எவ்வளோ வரும் ஏழாயிரம் ரூபா அப்படின்னு வரும் கரெக்டா ஸோ அப்போ டோட்டல் பதினேழாயிரம் இங்கே வந்துருச்சு அடுத்து என்ன ஸோ ஆப்ஷன் டி சொன்னீங்களா சி சொன்னீங்களா சி தான் ஸோ அப்போ சிக்கு வந்து பிக்கும் ஆறுக்கும் ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ பிக்கு வந்து அஞ்சு பார்ட் பத்து ரூபா அப்படின்னா மூணு பார்ட் எவ்வளோ வரும
ஸோ இந்த சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு நான் கொஸ்டின் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ டோட்டல் அறுநூறு கிலோமீட்டர் டோட்டல் ஜேர்னி அப்படிங்கிறாங்க டோட்டல் டைம் நமக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்களா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு டோட்டல் டைம் எயிட் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இதில் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறேன் ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் எயிட்டியாக ட்ரக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்து இட் டேக்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மோருங்கிறாங்க எப்போ அப்படின்னா இப்போ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பஸ்ஸுலேயும் ரிமைனிங் இருக்க நானூறு ட்ரக்லேயும் ட்ராவல் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மோர் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா பஸ்ஸோட ஸ்பீடுக்கும் ட்ரக்கோட ஸ்பீடுக்கும் என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்னொரு தடவை கொஷின் சொல்கிறேன் புரியுதான் பாருங்கள் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு டோட்டல் டைம் எயிட் ஹவர்ஸு இதில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டியை வந்து பஸ்ஸுலேயும் ஃபோர் எயிட்டியை வந்து ட்ரக்லேயும் போகிறாங்க ஆனால் இதே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பஸ்ஸுலேயும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டக்லேயும் நமக்கு இருபது நிமிஷம் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பஸ்ஸோட ஸ்பீடுக்கும் ட்ரக்கோட ஸ்பீடுக்கும் என்ன ரேஷியோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸ்பீட் ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த சமயம் எத்தனை பேருக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு இந்த சமயம் நம்ம ரேஷியோ கான்செப்டே போடலாம் இந்த சம்ம நம்ம ரேஷியோ கான்செப்டே போடலாம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டைம் ஸ்பீடு மூணுக்கும் ஒரு ரேஷியோ இருக்கும் தெரியுமில்ல அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஸ்பீடும் டைமும் இன்வர்ஸ் ரேஷியோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் டிஸ்டன்ஸும் டைமுக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அந்த ரேஷியோ ஸோ அதை வச்சு நம்ம போடலாம் ஸோ ரெண்டு பேர் ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து சி சாரி டி பி பி எல்லாருமே அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டு ஆப்ஷனுமே தப்பு தான் பியும் வராது டியுமே வராது நமக்கு ஆப்ஷன் பி டி ரெண்டுமே ஒரே ஆப்ஷன் தான் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டூ இஸ்ட் த்ரீன்னு வச்சுருக்கேன் அது ஃபோர் இஸ்ட் சிக்ஸ்னு வச்சுருக்கேன் ரெண்டே கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டுமே ஒரே ஆப்ஷன் தான் ஸோ ரெண்டுமே வராது நமக்கு சி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ஆன்சர் போட்டிருக்காங்க சஞ்சீவ் அவர் வந்து நன்னா தீஸ் போட்டிருக்காங்க கார்த்திக் யுவன் பிஜிஎம் லிவர் அஸ்வின் குமார் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் நன்னா அது போட்டிருக்காங்க ஹரி கிறிஸ் யுவன் பிஜிஎம் லிவர் எல்லாம் சி போட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துடலாம் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி தான் கரெக்டு த்ரீ இஸ்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு ஸோ எப்படி நம்ம பார்ப்போமா ஸோ இப்போ டோட்டல் அறுநூறுன்னு தெரியும் அறுநூறு மட்டும் ஸோ அறுநூறு தெரியும் அதில் வந்து நூற்றி இருபது நானூற்றி எண்பது ஸோ நூற்றி இருபது நானூற்றி எண்பது இனிஷியலாக இருக்கிறது நூற்றி இருபது நானூற்றி எண்பது ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியலாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் வந்து இரநூறு போகுதுங்கிறாங்க ட்ரக்கில் வந்து நானூறு போகுதுங்கிறாங்க கரெக்டா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டைம் இருபது நிமிஷம் அதிகமாகுது ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஆறு மணி நேரமாக அதை மினிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன வரும்னா நானூற்றி நிமிஷம் வரும் இங்கே நானூற்றி இப்போ வந்து இருபது நிமிஷம் அதிகமாகுதுங்கிறாங்க அப்போ ஐநூறு நிமிஷம் வரும் ஐநூறு நிமிஷம் வரும் புரிஞ்சுதா இப்போ எழுதியிருக்க ஃபார்மேட் உங்களுக்கு புரியுதா அதாவது இனிஷியலாக பஸ்ஸுக்கும் ட்ரக்குக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டின் இருக்கும்போது நமக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸு அதான் வந்து ஃபோர் எயிட்டி மினிட்ஸ்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போகுது இப்போ டோட்டல் டைம் வந்து இருபது நிமிஷம் அதிகமாகும் போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் அப்படின்னு வரும் புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்ட் தான் அதாவது பஸ்ஸுக்கு இனிஷியலாக என்ன இருந்துச்சோ அதே தான் இப்போ இருக்குது கரெக்டாக அப்போ ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் டிஸ்டன்ஸும் டைமும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது டிஸ்டன்ஸும் டைமும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்களேன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட்னா என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னா த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ்ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது கரெக்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட்னா த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ்ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது இனிஷியலாக வந்து பஸ்ஸுக்கு ட்ரக்குக்கு என்ன இருக்குது ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா நமக்கு சிக்ஸ் இஸ்ட் ஃபைவ்ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது ஸோ கரெக்ட் இப்போ அஸ்வின் குமார் போட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் அண்டு எயிட்டி கிலோமீட்டர் கரெக்டு தான் த்ரீ இஸ்ட் ஃபோர் கரெக்டு தான் ஸோ இப்போ பாருங்கள் த்ரீ இப்போ நான் சொல்கிறது பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ்க்கான ரேஷியோ த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இஸ்ட் ஃபைவா ஸோ அப்போ டைம் ரேஷியோ என்னவாக இருக்கும் டைம் ரேஷியோவும்
புரிஞ்சுதா அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோவும் நமக்கு டைம் ரேஷியோவும் ஈக்குவல் ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் முதல்ல மூணுனா டைமும் முதல்ல மூணு தான் இருக்கும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் தான் வந்து ஃபோர் எயிட்டி அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் வந்து ஹண்ட்ரடா இப்போ இது ரொம்ப சிம்பிளான ஈக்குவேஷன் தானே நம்ம ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வரும் கீழே ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வருமா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நமக்கு வரும் ஸோ இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒய்ங்கிறது தூக்கி நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போடலாமா ஷிஃப்டிங் மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சார் கண்டிப்பாக அதுவுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த சம் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ கூட பண்ணவே தேவையில்லை நீங்கள் கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அறுபது அப்படின்னு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னால இந்த சம் போட்டுடலாம் இது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணிட்டுருக்கேன் பட் நீங்கள் நார்மலாக யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக சிக்ஸ்டி எயிட்டி நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஓகே நான் இப்போ சொல்கிறது புரியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன எழுதுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போடுறோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வரும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ இதில் இருந்து இடம் இல்லையா ஓகே ஓகே இடம் இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல நான் சொல்கிறது மட்டும் புரியுதா அப்படின்னு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா இதில் இருந்து நம்ம சொல்லிடலாமா ஒய்யோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் கரெக்டாக ஒய்யோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸுங்கிறது எவ்வளோ நமக்கு ஒன் ஹவர்னு தெரியும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபோர் எயிட்டின்னு தெரியும் அங்கே வந்து சிக்ஸ் ஒய் டைம் வச்சுருக்கோமா அப்போ ஒய்ங்கிறது ஒன் ஹவர்னா ஆறுங்கிறது எவ்வளோ ஆறு மணி நேரம் ஸோ அப்போ ஃபோர் எயிட்டி கிலோமீட்டருக்கு ஆறு மணி நேரம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஸ்பீடு எவ்வளோ வரும் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்லலாம் ட்ரக்குக்கு ஸோ அப்போ ஆறு மணி நேரம் வந்து ட்ரக்கு போகுதுன்னா ரிமைனிங் ரெண்டு மணி நேரம் பஸ்ஸு போகும் ஸோ பஸ்ஸுக்கு வந்து நூற்றி இருபது மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் போகுதுன்னா அப்போ அதோட ஸ்பீடு அறுபதாக இருக்குமா ஸோ ஈஸியாக அறுபது எண்பதுனா நம்ம த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் உண்மையிலே நம்ப முடியல நான் சொல்லி கொடுத்து நான் சொல்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ பெருசாக நான் எழுதி செய்யவே மாட்டேன் ஆனால் புரிஞ்சு கண்டிப்பாக புரியும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா அதில் இருந்து ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின்னு சொல்லிடலாம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்னால் நமக்கு ஒன் ஹவரு ஸோ அதை வச்சு நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்னாலும் சரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன்னாலும் சரி ஸோ இப்போ ஆறு மணி நேரம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துருக்கோம் ஒய்க்கு ஸோ அப்போ நானூற்றி எண்பது ஆறு மணி நேரம்னா அதோட ஸ்பீடு வந்து எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக பஸ்ஸு ரெண்டு மணி நேரம் போயிருக்கும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நூற்றி இருபதுனா ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ அறுபது எண்பதுன்னு ஸ்பீடு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபோர்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த சம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா இல்லையா புரியலை அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா ஸோ நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலான்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் பேஸ் பண்ண ஒரு சம் தான் நெக்ஸ்ட் சம் பிஸ் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் பேஸ் பண்ண சம் தான் இந்த சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருமே ஏன்னா லெவின் சார் பி லைக் இடம் இல்லைப்பா ஸோ இந்த சம் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் மெயின்ஸில் எதிர்பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக மெயின்ஸை பொறுத்த வரையும் ஒரு லாஜிக் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க கால்குலேஷனாக தான் இருக்கும் கால்குலேட்டிவாக இருக்கும் மற்றபடி கான்செப்ட் நீங்கள் யோசிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் ரொம்ப சப்பையாக தான் இருக்கும் பட் கால்குலேஷன் நிறையா வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சம்மே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகும் ஆனால் இதுக்கும் சில
ஆன்சர் ஏவான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக கிடையாது சி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க சி த்ரீ சிக்ஸ்டியா முக்கால்வாசி கண்டுபிடிச்சிங்க நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஒரு வேலையும் மட்டும் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் டி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க டிங்கிறது என்னது டிங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் ஸோ ஏ சி டி நிறைய பேர் கமெண்ட் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இன்னொருத்தவங்களும் டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் தான் ஸோ இந்த சம வந்து பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ ஃபார்ட்டி கிடையாது மேடம் சஞ்சி ப்ரோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆனால் அதுவும் கிடையாது ப்ரோ சஞ்சி த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா டோட்டல் குவான்டிட்டி தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி நமக்கு வந்து வெறும் ரம்மு மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ரம் பி அதாவது மிக்சரில் வந்து ரம்மோட குவான்டிட்டி எடர் கேட்டிருக்காங்க சார் வந்து சாக் ஆகிட்டார் சரி ஓகே இப்போ பார்த்துடலாம் இந்த சம்மு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக போயிடும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இனிஷியலாக எவ்வளோன்னு தெரியாது நமக்கு அதில் இருந்து நைன்ட்டி லிட்டர் எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது சோடா வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ரேஷோனா ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நைன்டின்னு ஒரு பக்கம் எழுதிக்க இந்த பக்கம் ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் எயிட்டியை எடுத்து எடுத்துகிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் இஸ்ட்டு தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறாங்களா நைன்டி நாட் நைன்டீன் ஸோ ஒன் எயிட்டியா அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டே ஸ்டெப்பு தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் பழக்க தோசத்தில் சொல்லிட்டீங்க போகல ஸோ ஒன் எயிட்டி பண்ணும்போது ஃபைவ் இஸ்ட்டு தேர்ட்டின் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன் இப்போ புரியுதா ஒன்றும் இல்லை இருக்கிறதா எடுத்து எழுதியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் பண்ணல நைன்டி லிட்டர்ஸ் எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன்டீன் ஒன் எயிட்டி இப்போ எடுத்து பண்ணும்போது ஃபைவ் இஸ்ட்டு தேர்ட்டினா ஸோ இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ரேஷியோ எவ்வளவு நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டிக்கு ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட்டு டூ கரெக்டா அதாவது நைன்ட்டிக்கும் ஒன் எயிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட்டு டூவா புரிஞ்சுதா அதாவது நைன்ட்டிக்கும் ஒன் எயிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு தெரியுதா இப்போ நமக்கு ஒன் எயிட்டி எடுத்து பண்ணும்போது எவ்வளோ அதிகமாகுது செவன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் அதிகமாகுது அதாவது ஆறு பார்ட் அதிகமாகுதா இந்த ஆறு பார்ட்டு தான் இந்த ரெண்டு வேல்யூ அதாவது ஒன் இஸ்ட்டு டூ ரேஷியோவில் அந்த ரெண்டுங்கிறோட வேல்யூ ஆறு பார்ட் அப்போ ஒரு பார்ட் என்னவாக இருக்குன்னா மூணாக இருக்குமா ஒன்று டூ நைன்டி எயிட்டி கேன்சல் பண்ணால் ஒன்று டூ கரெக்டா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டு தான் இதுக்குள்ளே இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆறு செவனுக்கு தேர்ட்டீனுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஆறுங்கிறது தான் ரெண்டு பார்ட்டு அப்போ ஒரு பார்ட் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா தொண்ணூறாக இருக்குமா சாரி ஒரு பார்ட் மூணாக இருக்கும் கரெக்டா ஸோ ஒரு பார்ட் தான் மூணு அந்த மூணு பார்ட்டு தான் முப் தொண்ணூறு லிட்டர் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா புரியுதான் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் பாருங்கள் இது புரிஞ்சுதுன்னா சமயம் முடிஞ்சு இந்த ரெண்டு பார்ட்டு தான் ஆறு நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு பார்ட்டுங்கிறது மூணு இந்த ஒரு பார்ட் எவ்வளவு நைன்ட்டி லிட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருவாங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு டோட்டல் எவ்வளவு ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன் தான் நமக்கு டோட்டல் அப்போ அந்த டோட்டல் பார்ட் எவ்வளவு டுவெல் பார்ட்ஸ் அப்போ அந்த மூணு பார்ட்ஸ் நைன்டீனா டுவெல் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு சொல்லிடலாமா அதாவது ஒரு பார்ட் மூணு இந்த மூணு பார்ட்டுங்கிறது எதனாலனா அந்த நைன்ட்டி லிட்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறனால அந்த மூணு பார்ட்டு தான் நைன்டீனா டோட்டல் நமக்கு டுவெல் பார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவனு அப்போ டுவெல் பார்ட் எவ்வளோ வரும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டின் வரும் ஸோ இப்போ டோட்டல் த்ரீ சிக்ஸ்டின் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ ஒரு பார்ட் மூணுனா இதுக்கு முன்னாடி என்ன ரேஷியோ இருக்கும் நைன்ட்டி லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ரேஷியோ இருக்குன்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு இருந்திருக்கும் கரெக்டா அப்போ டோட்டல் த்ரீ சிக்ஸ்டின் தெரியும் அதோட ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர்னு தெரியுமா ஸோ அப்போ ஈக்குவலாக பிரிக்கலாமா ரம்முக்கு சோடாக்கும் பிரித்தோம் நம்மனா ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர்னு பிரித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக சொல்லிடலாமா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் நம்ம இருக்கும் சோடா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி லிட்டர்ஸ் இருக்கும் நமக்கு பி சோடா தான் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ ஈஸியாக சாரி ரொம்ப கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் சொல்லிடலாமா கண்டிப்பாக இது இந்த ஒரு தடவை மட்டும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ மட்டும் புரியுதுன்னு பாருங்கள் என்னென்னா நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட்டு டூ அப்படின்னா இந்த ஆறு பார்ட்டு தான் ரெண்டு அப்படின்னா ஒரு பார்ட் மூணுன்னு சொல்லிடலாமா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன ரேஷியோ இருந்திருக்கும் ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர் இருந்திருக்கும் இப்போ அந்த மூணு பார்ட்டுங்கிறது நமக்கு நைன்ட்டி லிட்டர்ஸ்னு தெரியும் அப்போ டோட்டல் வந்து ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன்ட்டினா அப்போ மூணு பார்ட் நைன்ட்டினா டுவெல் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ வரும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வரும் இப்போ டோட்டல் த்ரீ சிக்ஸ்டி தெரியும் ரேஷியோ வந்து
அதாவது ஃபைவ் ஸ்டு செவன் ஃபைவ் ஸ்டு செவன் தேர்ட்டின்னா ஆறு பார்ட்டு தான் நமக்கு தெரியும் ரெண்டுங்கிறது ஒரு பார்ட் மூணா அப்படின்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மூணு இருக்கணும் அப்போ ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர் இருந்தால் தானே நமக்கு ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவனுக்கு மூணு பார்ட் வரும் அப்போ இனிஷியல் ரேஷோ ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர் ஸோ அதை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டல் குவான்டிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி தெரியும் ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர்னு பிரித்தா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ புரிஞ்சுதா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இன்னும் உங்களுக்கு நான் நிறைய சம் வச்சுருந்தேன் பட் டைம் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பியோ மைன்ஸில் கேட்ட ஒரு குவான்டிட்டி பேஸ்டு சம்மும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த சம்மை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தே சொல்லிடலாம் ஸோ எல்லா சம்மே எடுத்துக்கோங்க நான் இதுக்கப்புறம் வச்சுருக்க எல்லா சம்மே வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஈஸியாக செய்யக்கூடிய சம் தான் உங்களுக்காகவே தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பட் டைம் இல்லை ஸோ அதனால் என்னென்னா இது எல்லாமே நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்து த எடுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் பண்ணி இதை நீங்கள் குரூப்பில் சா போடுங்க கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நிறைய சம் மிஸ் ஆகிருச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு சம்முக்கு மேலே கொண்டு வந்திருந்தேன் நம்ம நிறைய சம் சொல்ல முடியல ஸோ உங்களுக்கு எல்லா சமயமுமே வந்து நீங்கள் குரூப்பில் எடுத்து பண்ணுங்க ஹோம்ஒர்க்காக தரேன் எல்லாமே எடுத்து பண்ணிவிட்டு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா குரூப்பில் கேளுங்க நம்ம கண்டிப்பாக சொ சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ புரியல சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படிங்கிறாங்க உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கிடைக்குமா ப்ரோ டெலகிராமில் நான் இருக்கேன் ப்ரோ டெலகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் குரூப்பில் இருக்கும் சாரி நம்ம குரூப்பில் இருக்கும் நீங்கள் டெலகிராமில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எல்லாமே பார்த்தே சொல்லிடுறீங்க ரோஷி கேன்ஸ் அப்படிங் ரோஷினி கேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தே சொல்லிடுறேன் அப்படின்னா அது பழகிடுச்சு அப்படியே வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ எனக்கு ஸோ எல்லா சமயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ லைவ் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய சம் நான் வச்சுருக்கேன் அது எல்லாமே வேறு லெவல் சம்மு தான் ஆனால் எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்தே சொல்ல முடிய கூடிய ஒரு சம்மு தான் ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்காகவே வச்சுருக்கேன் ஆப்ஷன்லேயும் நம்ம சொல்லிட முடியும் ஸோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே நான் அந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து குரூப்பில் வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்கள் குரூ டெலகிராம் குரூப்பில் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஎல் வந்து நமக்கு எட்டு மணிக்கு இருக்குது ஸோ எல்லாருமே வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஏப்ரல் லெவன் டூ சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் வந்து இப்போ கூட தான் ஒன்றா வீடியோ போட்டிருந்தார் ஸோ இது வரைக்கும் படிச்சிருந்தாலும் அதை நீங்கள் வந்து ரிவிஷன் கொண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரண்ட் அவைஸ் மென்டி அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் ஓ கிளாக் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நான் வந்துட்டுனால பாவம் அவர் அந்த வீடியோ போட முடியல ஸோ நம்ம நைன் ஓ கிளாக் வந்து அந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம் ஸோ முடிச்சிடலாமா ஸோ இதில் இருக்க ரிமைனிங் சம்மம் முடிஞ்சால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாட்டி கண்டிப்பாக ரிமைனிங் சம் எல்லா ரிமைனிங் சம்மே இன்னும் ஒரு பத்து சம்மம் இருக்கும் அதுக்கும் சேர்த்து நான் ஒரு செஷனாகவே கொண்டு வந்துடுறேன் இன்னொரு செஷனாக கூட நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் மென்டி மீன்ஸ் ப்ரோ சத்யநாராயணன் ப்ரோ மென்டினா என்னன்னு கேட்குறீங்க ஸோ அதுக்கான அந்த வீடியோ கீழே இருக்குல்ல ஸோ எம்பிஎல் இந்த வீடியோ கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு லிங்க் இருக்கும் எம்பிஎல்க்கான வீடியோ லிங்க் அதை பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நைஸ் செஷன் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நாளைக்கு வருவீங்களா தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ ஸோ இல்லை பரவாயில்ல இவ்வளோ நாள் கழித்து வந்தும் இவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம் ஸோ மீது சம்மலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகுங்க மென்டி விளையாட ரெடி ஆகுங்க இந்த லாக்டவுன் டைமில் நான் சொல்கிறது என்னென்னா எல்லாருமே இந்த டைம் நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க நார்மல் டேஸில் வந்து வேலைக்கு போயிட்டுருக்கவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண டைம் இருக்காது பட் இந்த டைம் வந்து அவங்களுமே வந்து நமக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த டைம் காம்படிஷன் நம்ம நினைக்கிறதோட அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ யாருமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க குவான் ஸ்கோர் ஸ்கோர் குவான் ஸ்கோர் தானே வேணும் என்னோடய ஸ்கோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளர்க் மைன்ஸில் வந்து எனக்கு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வந்துருந்துச்சு நான் அட்டன் பண்ணது வந்து நாற்பது கொஷின் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் ரெண்டு கொஷின் தப்பாயிருக்கு அதனால் வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வந்துருந்துருக்கு ஸோ அதனால் இந்த லாக்டவுன் டைமில் நம்ம சேஃபாகவும் இருக்கணும்னா நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு யாருமே வந்து வெளியே போகிறது அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வீட்டிலேருந்து ப்ராக்டிஸை மட்டும் விட்றாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நமக்கு அந்த ஸ்பீடு வரும் ஒரு ஃப்ள